So, moin moin Leute. Erstmal Shoutout an alle Abonnenten, sorry, für diese lange, lange äh, Sommerpause oder Pause 2022. Sie war für mich extrem wichtig und als Entschädigung bringe ich heute mit ein überragendes Video meiner Meinung nach, wie ihr euch selber ein Gewächshaus, ein Gartenhaus, ein kleines Haus der Entspannung bauen könnt. Wie immer, günstige Materialien, Upcycling, einfach zu bauen, schnell zu bauen ähm, und ein Ergebnis das Überragende ist, wovon ihr euch, wenn ihr ein Video habt, selbst vergewissern könnt. Also, wenn ihr wollt, bleibt dran und schaut euch das neue Video an. So, wie ihr wisst, immer wichtig bei mir, Upcycling und günstig. Das heißt, Ebay, Kleineinzeigen, durchforsten, gucken, wo gibt es alte Fenster, schöne Fenster. Plan ist, ein Gewächshaus zu bauen, was im Grunde genommen fast nur aus alten Fenstern besteht. Äh, genau, ich bin durch einen halben Schwarzwald gefahren, habe richtig, richtig, richtig geile alte Fenster geschossen. Kleiner Spartipp an der Stelle für mich, an euch. Äh, Fenster ohne Rahmen sind nochmal, ja, ich würde sagen... Kosten ein Zehntel von dem, wie die mit Rahmen kosten. Aber insgesamt ist das eine günstige Möglichkeit, sich ein richtig geiles Gewächs auszubauen. So, wenn ihr alle Fenster beisammen habt, einfach alle Fenster ausmessen und dann haben wir die auf so Karton ausgeschnitten, also aufgezeichnet, ausgeschnitten, immer die Maße draufgeschrieben. Das ist mega geil, dann kannst du mich nachher so das ganze Gewächshaus, so wie du es haben willst, puzzeln. Du musst nicht zu viele Pläne schreiben, sondern kannst so lange puzzeln, bis du hast, wie du es genau haben willst. Und dann ist natürlich geil, wenn du einen Kumpel wie Kilian hast oder jemand, der sich mit so 3D-Programmen auskennt. Wir haben die perfekten, perfekten Pläne einfach dann gezeichnet, nämlich ähm, nachdem wir dann arbeiten können für euch. Die Pläne wie immer kostenlos www.madebymyself.de zum Runterladen. Wirklich, wenn ihr so ein Haus plant oder das so ein bisschen nachbauen wollt, geht auf die Website, ladet euch das runter. Die sind richtig, richtig geil geworden. So, nach Schritt 1 ähm, Material besorgen. Schritt 2 das ganze Haus planen. Kommt Schritt 3 den Rahmen zu bauen. Wir haben hier sehr geraue Kanthölzer genommen. Die sind noch relativ günstig, was Holzpreise betrifft. Genau, Kanthölzer einfach auf Länge bringen, so wie es geplant ist. Alles schön auslegen, den Rahmen legen und dann einfach die Kanthölzer verschrauben. Beim Schrauben immer wichtig, Schrauben zu nehmen, die kein Gewinde, die kein Vollgewinde haben, damit schön nach alles angezogen wird beim ganzen Hausprojekt eigentlich wichtig. Dann könnt ihr euch auch die Winkel zwischen den Kanthölzern sparen. Und wenn ihr der Meinung seid, alles ist perfekt verschraubt, auf jeden Fall ganz wichtiger Expertentipp an der Stelle. Messt einmal die Diagonalen von beiden Seiten aus. Die müssen wirklich 100% gleich sein, also genau die gleiche Anzahl sein, damit alles rechtwinklig ist. Wenn du später beplankst oder die Fenster einsetzt und irgendwas war da nicht rechtwinklig, dann wird dein Häuschen ein kleines Hexenhäuschen, was auch schön sein kann. Aber wenn es nicht geplant ist, nicht ganz perfekt ist. Wenn also wirklich alles quadratisch ist, fixiere am besten deine Kanthölzer irgendwie mit dem Tisch, auf dem du baust, damit sich da nichts mehr verrutscht. Dann haben wir noch so Zwischenstreben gesetzt, wo keine Fenster eben eingesetzt werden. Stabilisiert das Ganze nochmal. Und dann kommen wir auch schon zum vierten Schritt, dem Setzen der Fenster. Ja, das ist extrem einfach. Wenn du es auch mal gearbeitet hast, passen einfach die Fenster genau in die Lücken rein, wie geplant. Hier bitte keine Panik bekommen. Die Qualität von dem Holz war zum Teil wirklich schlecht. Was immer nicht schlimm ist, weil alles später noch mit Dreischichtplatte beplankt wird. Einfachste ist, die Fenster von außen mit dünnen Schrauben zu verschrauben. Wichtig ist immer, von Rahmen und Fenster immer so ja, ein bisschen Luft zu lassen, auf jeden Fall, dass das Holz da noch arbeiten kann und nicht irgendwie Spannung bekommt oder zu sehr auf die Fenster drückt. An manchen Stellen kannst du natürlich nicht von außen das Fenster anschrauben, dann gehst du einfach von innen durch den Rahmen. Wichtig hier, das ein bisschen zu vertiefen, damit nicht später das Fenster an der Schraube hängen bleibt. Was natürlich auch passieren kann, was uns natürlich passiert ist, dass ein Fenster nicht passt. Das kannst du einfach zurecht sägen. Wichtig, guck davor, ob irgendwelche Metall- oder Eisenbeschläge oder sowas im Fenster sind, wie bei uns, die einfach dann rausflexen. Dann kannst du mit der Handkreissäge, Tischkreissäge, ja, zur Not sogar mit der Stichsäge, die Rahmen auf Maß bringen, einpassen, festschrauben. Ja, und dann zum Schluss erste kleine Highlight, wie ich finde, die ganze Wand einmal aufzustellen, Fenster einzuhängen. Gibt einem schon so ein richtiges Gefühl davon, dass man so selbst ein Haus gebaut hat. Ich weiß nicht, war das erste Mal bei mir. Ähm, geiles, geiles Gefühl. Gönne ich euch auf jeden Fall auch. So, dann geht es weiter mit dem Beplanken ähm, des Rahmens mit der Dreischichtplatte. Hier so der Spartipp, einfach so wenig wie möglich von Dreischichtplatte benutzen, weil die relativ teuer ist, also eher alte Fenster nehmen. Genau, die einfach auch mit der Kappsäge, Handkreissäge, Tischkreissäge, wie auch immer, auf Länge bringen, festschrauben. Wichtig hier, die an der Oberseite die Schräge zu beachten, wo nachher das äh, Dach drauf kommt. Und unten die Fensterrahmen, wenn nötig, von alter Farbe so ein bisschen befreien, damit die Dreischichtplatte wirklich richtig, richtig sauber aufsitzen kann. Und dann einfach mit kleinen Schrauben, schön ordentliches Schraubbild, alles festschrauben. 
Wichtig ist noch unten, wo die Dreischichtplatte angebracht wird, da haben wir so eine 15 Grad Schräge eingebracht. Das nennt sich konstruktiver Holzschutz für die Experten. Geht einfach darum, dass wenn es regnet und das Wasser auch nach unten abläuft, dass es dann nicht in die Dreischichtplatte einzieht oder ins Haus einzieht, sondern einfach schön sauber abtropfen kann. Und so wird dann einfach die gesamte Konstruktion schön sauber beplankt. Das macht richtig Spaß, dieser Teil, weil es einfach eine schnelle Arbeit ist, die gut vorangeht. Und man sieht einfach ein richtig, richtig geiles Ergebnis. Dann so ein bisschen das Highlight oder ein weiteres Highlight bei dieser Highlight schwangeren Arbeit. Ähm, die Tür einzuhängen, hier einfach ähm, die Scharniere schön ins Holz einbringen, reindrehen, Tür einhängen. Den Rahmen oben haben wir richtig, richtig schön sauber ausgeschnitten. Auf jeden Fall machen und dann passt die Tür perfekt rein. Mit der Tür bin ich nicht ganz glücklich gewesen. Wir haben einfach keine richtig geile alte Tür gefunden. Auch die ist alt und gebraucht, auch wie bei Kleinanzeigen für keine Ahnung, unter 50 Euro bekommen. Aber es ist jetzt nicht die optimale Türe, wie ich finde. Also dein Traumhaus hat jetzt auf jeden Fall schon mal eine Türe, leider noch keine vier Wände. Das heißt jetzt einfach die Schritte 1 bis 5 äh, alle noch mal weitermachen für die gegenüberliegende Wand und für die beiden Giebelseiten. Ja, wir haben das komplette Haus in ja, ein bisschen Vorbereitungszeit, aber dann in zwei Tagen gebaut. Also von dem her ist es nicht nur ein Projekt, was richtig geil aussieht, sondern was mit entsprechender Vorbereitung auch wirklich schnell umzusetzen ist. So, wenn alle vier Wände fertig sind, kommt wirklich so ja, der magische Moment oder einer der magischen Momente. Das Aufstellen der Wände, das ist richtig geil. Ich habe hier vorbereitet das günstigste, beste, schnellste Fundament aller Zeiten, wie ich finde. Dazu wird es aber ein extra Video geben. So, zum Aufstellen brauchst du drei Leute. An der Stelle Shoutout an Micha, äh, unser Quotenmodel. Ähm, genau, zu dritt die Wand stellen, die erste Wand hinstellen. Einer muss sie dann nämlich festhalten. Kilian und ich holen dann an der Stelle die zweite Wand. Die wird einfach genauso aufgestellt. Da müssen gucken, dass keine Steinchen oder sowas unten auf dem Fundament sind. Und dann einfach äh, die Wände an den Stirnseiten bzw. durch die Kanthölzer verschrauben, dass es zumindest dann erstmal fixiert. Das gleiche machst du mit Wand Nummer 3 und dann Wand Nummer 4. Und dieser Moment, wenn diese letzte Wand da eingepasst wird und so perfekt passt, und wenn du dich an die Pläne hältst, wird es genauso perfekt passen. Und plötzlich steht da wirklich in, keine Ahnung, 30 Minuten Arbeit aus vier einzelnen Wänden, die so im Garten rumlagen, eine richtige Kathedrale. Ich verspreche euch, Kilian und ich waren restlos begeistert von dem ersten Anblick von unserem neuen kleinen Gewächshaus. So, dann haben wir uns entschieden, das Ganze zu streichen. Ich verrate jetzt schon, wir sind anfangs nicht so ganz glücklich mit der Farbe gewesen. Einfach eine Holzschutzfarbe nehmen, satt auftragen von außen an allen Seiten. Haben wir am Abend gemacht, das hat über Nacht getrocknet, dass wir wirklich am zweiten Tag dann auch die Hütte fertiggestellt haben. Hier könnt ihr jede andere Holzschutzfarbe oder Wetterschutzfarbe nehmen. Man kann das auch lasieren, damit das Holz schön bleibt oder in Schweden rot gehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben uns für das Grün entschieden. Heute bin ich glücklich. Damals wuh, war es nicht die perfekte Wahl, würde ich sagen. So, dann kommen wir zum Dachstuhl. Finde ich ein bisschen komplizierter. Deswegen hier nochmal der Verweis an die Pläne und nochmal Shoutout an Kilian, der die für uns geschrieben hat und konzipiert hat. Geile Arbeit. Digi und ähm, ich verlinke seinen Kanal auch hier unten drunter. Schaut bei ihm vorbei. Er baut gerade sein Haus aus. Richtig, richtig geil, was er auf seinem Kanal macht. So, Dachstuhl vorbereiten. Wir haben ziemlich, ziemlich überdimensionierte ähm, Balken dafür genommen, weil wir die einfach günstig bekommen haben. Ihr könnt auch dünnere Balken nehmen. Wichtig ist hier oben für den First, das einfach sauber einmal auszuklinken. Da kommen die Sparren dann auf den First drauf. Unten haben wir das Ganze so ein bisschen verjüngt, damit es nicht ganz so überdimensioniert aussieht. Wie gesagt, wenn ihr von Anfang an da ein bisschen kleinere Balken oder schmalere Balken nimmt, ist das gar nicht nötig. Ja, und der lange First wird dann einfach zwischen die beiden Giebelwände äh, oben aufgesetzt. Seht ihr genau in den Plänen, wie das geht. Dann von außen mit langen Schrauben schön verschraubt und dann werden die Sparren festgeschraubt, auch von außen mit langen Schrauben durch. Wie gesagt, immer diese Schrauben ohne Vollgewinde nehmen, damit schön nachher den Balken dann entweder in die Wand reinschraubt oder eben in den First reinschraubt. Die, die, die Freiräume unter dem Dach werden dann einfach mit diesen Holzbrettern äh, zugemacht, damit hier schön die Wärme in dem Gewächshaus drin bleibt. Für die Regenrinne setzen wir hier diese Halterungen schon ein. Das ist wichtig, den Schritt zu machen, bevor ihr das Dach tatsächlich drauf macht, weil sonst kommt ihr da einfach nicht mehr dran. Ja, als Dach, das ist so ein bisschen der teuerste Part auf jeden Fall gewesen bei dem ganzen Projekt. Wir haben diese Stegplatten aus Kunststoff genommen. Die sind noch relativ günstig, sind nicht ganz so in Anführungsstrichen hässlich, finde ich, wie so Wellblech oder sowas, was so wahnsinnig schnell vergilbt. Die bin ich wirklich auch jetzt nach einem Jahr steht das Haus jetzt, bin ich wirklich, wirklich zufrieden mit dem Ganzen. Relativ einfach anzubringen, diese Kunststoffstreifen sind selbstklebend, die werden auf den Sparren aufgeklebt. Dann werden einfach diese Stegplatten draufgelegt und dann seht ihr hier diese Aluschienen hier vorsichtig einfach einmal durchbohren und dann mit Schrauben anziehen und dann auch wirklich vorsichtig arbeiten. Die Akkuschrauben von Bosch von Makita haben einfach eine Menge Gewalt, wenn ihr dazu festzieht, springen euch eventuell die, die Springe, sprengen euch eventuell die Plastikstegplatten weg, also da vorsichtig anziehen und dann einfach das ganze Haus Step by Step zubauen und dann 
Ja, würde ich mal sagen, habt ihr ein Haus mit perfektem Dach schon. So, und jetzt kommt Schritt Nummer 10, ein kleines Finish. Äh, einfach das Haus nochmal verschrauben tatsächlich. Einfach die Wände immer schön an den, an den Kanthölzern mit dem Fundament verschrauben. Dann ist das alles stabil. Dann könnt ihr auch diesen, die, diese kleine Stolperschwelle wegnehmen. Die haben wir einfach noch stehen lassen, damit das Ganze schön stabil ist. Einfach mit der äh, Kettensäge raussägen. Und dann kommt so ein kleines Highlight. Das hat eben uns das Grün auch so ein bisschen gerettet. Wir haben dann nochmal ähm, zum Absetzen an den Ecken ähm, so kleine Kanthölzer angebracht mit Weiß. Und das ist so eine ja, Creme-Weiß-Farbe gewesen. Gewesen. Zwei Vorteile. Das eine ist, das Haus ist richtig schön gerahmt, dadurch sieht richtig, richtig schön aus. Vorteil Nummer zwei ist, dass die Dreischichtplatten ähm, auch vor Regen und Wetter und Wind geschützt sind, weil jetzt kein Wasser mehr in den Ecken rein dringen kann, sondern da diese schönen abgeschlossenen Kanthölzer fest montiert sind. Ja, und dann kommt im Grunde genommen der große Moment Fenster einsetzen. Wir haben erst die Fenster oben der Rahmen eingesetzt, die kann man einfach mit kleinen Schräubchen an den Rahmen verschrauben, sieht man später nicht, hält richtig gut. Dann die fertigen Fenster eingesetzt. Das ist natürlich geil, wenn du solche Fenster auch hast. Die kannst du aufmachen, die kannst du kippen. Das ist natürlich viel geiler als die festgeschraubten. Wie gesagt, aber auch einen kleinen Ticken teurer. Ja, und jetzt kann ich eigentlich am Schluss nur die Bilder sprechen lassen. Ähm, ja, wie gesagt, ein richtig, richtig geiles Ergebnis. Ich ich kann euch versprechen, es ist relativ einfach, wenn man die Pläne hat. Es ist relativ günstig, wenn man sich so über eBay Kleinanzeigen die Materialien besorgt. Und es geht wirklich schnell, wenn man das Werkzeug beisammen hat und wenn man gut vorbereitet an das Projekt rangeht. So, ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie wir. Wir haben das jetzt einen Sommer hier stehen gehabt. Eine Hülle an Tomaten drin geerntet, also viel zu viel. Es ist ein richtig, richtig schönes Haus, was nicht nur irgendwie, ähm, ja, Selbstversorger, Herzen glücklich macht, sondern auch so. Die Stilfrage im Garten auf jeden Fall erhöht, sieht richtig geil aus. Man kann es auch als kleines Sommerhäuschen nutzen. Es ist so Licht, es ist so hell, es ist so schön. Ich hoffe, Projekt gefällt euch genauso gut wie mir. An der Stelle nochmal letztes Shoutout. Raus an dich, Kilian. Best Buddy, du bist großartig. Macht Spaß, mit dir die Projekte durchzuziehen. Vielen Dank für deine Arbeit und deine Hilfe bei dem Ganzen. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut durchs Jahr gekommen. Und ich hoffe, dass ab und zu mal wieder ein Projekt von mir kommt. So. Bis zum nächsten Mal. Euch alles Gute. Ciao, ciao.